，这盘很有看头。选自1989年个人赛，红方是许银川，当年14岁，这是他首次参加个人赛。那个时候还是一脸稚气未脱的少年。他的对手来自于哈尔滨，叫李洪斌，是一位业余高手。齐力呢正处于巅峰时期。那么这两位，一个想在全国赛上展现自己的才华，一个呢想在小将身上得分。一场激战就此展开，先因少虚进入开局。许仙小时候总看胡司令的棋，上来补招将，李先生架中炮，这说明黑方啊想反客为主，抢先出击。红方呢就是以逸待劳，后发制人。除此之外呢，黑方还有视角炮、过弓炮多种选择。接着走，红方两个正马，黑方一正一斜，双方在出车，红方进三兵，率先活马。李先生走视角炮，这步棋啊，主要针对红方走巡河炮。你只要一动，黑方就进炮串呐。虽说红方能够跳马打车，那黑方给炮敲了，红方吃炮，黑方出车抓。这里一保，黑方在卒三进一。就从棋形来看，明显黑方更好啊，这绝对反先了，没跑。这个位置，李先生视角炮，好棋。许仙改变策略啊，先出左车，黑方出车，红方补士。现在黑方得研究进车的事儿了，这两个车得选一个。这里边还是有点学问的，进二路车没毛病，但是只能放在巡河。红方呢平炮对车，黑方爱换不换，尽量不要放在这个位置。你放这没意义啊，红方一招进炮就完了。下一步还要冲兵打，这是这个。现场他是进八路车过河，那红方也得进炮啊。对手冲了个边卒，许仙平炮对车，捉马，进车保，黑方走巡河炮。这步棋得注意啊，他炮四平三能打马，炮四平二能困炮。红方先弄走，打马，黑方也打，红旗飞龙在天，李先生马退窝心，走的没毛病，红方退底炮，黑马五进三，对炮，不想换呢，往后撤，下一步黑方居二进一，想参与战斗，红方补象。对手出车，走了，红方再次进炮。刚才呢是怕换掉之后吧，车被对掉，这回没事了。李先生进车过河，红平炮打车，放在六路锁将门，红方给炮干掉，踩了。许仙将左车提上去，故意少进一步，隐而不发。黑方可玩自己的了。平炮打象，红方跳外马，用车来守护中象。黑方进三卒，拱象，说什么也得吃。红方这个冲兵过河踩车是不合适的，人家一平车，下一步还有打中象呢。红方还得躲炮，明显吃亏。那想冲兵怎么办呢？先把炮发射了，这回就行了。对手呢就是吃象，瞄半天了。红方冲兵踩车，往后一弄，这里在平兵拱中炮。李先生也算了一下，如果我去打象，红方吃炮，黑方吃马，人家再把过河卒一做，黑方杀过来。这个棋只能算是军事。虽说红方丢俩象，缺象怕炮，关键没炮了，这个想法就放弃了。怎么走呢？平炮，保持复杂呗。红方进炮打串黑方来个拱马，许仙不给，弄走。对面落象，给编马加根。红进车卡象眼，马又没根了，往上跳连环。少年这招进车吧，除了卡象眼，另一个目的就是往右侧平车啊。集结火力要来个猛攻，那黑方说你往右边弄
，我往左边啊，来吧，那就捉着马，但人家不逃了，书中暗表，主要是这马死定了。那走什么呢？马二进三，这算小兵已经四子过河了，再进个局就是五子。好了，现在问题来了，黑方能不能吃马？其实不敢，红方有个惊天妙手。对，不是妙腿，是妙手，平炮，准备沉底啊，你不能踩炮，黑方会弃车砍底势将啊，不敢吃。红方还有车，下底就没，那上了也是死啊。一将，三楼有马，这棋多猛，看实战。黑方没敢吃马，先补士，正招，红方再平炮就不行了。但许仙还有后手，将右车扔到底线，要砍向死定了。黑方退炮打马，红方随手一捞，把小兵瞪过来挡子弹，然后吧就给马吃了。这是不对的，正确的顺序应该是先退车抓炮，红方砍向，黑方弃车杀炮，坐掉，砍马。这么走还能对付对付，来吧，回到现实。李先生没退车，直接杀的马，那红方可要翻江倒海了。先把底象做掉，应该说现在就有杀棋了。随便走一个，比如说冲个卒，红方就弃车杀底势啊，只能吃进炮将，上不来呀、啊，把士弄走，再一跳马，解不掉。跳马将进车将都是杀，你出了不也是死吗？马后别包，这是隐藏的一些手段。黑方怎么应对呢？出将，这好像可以。那现在杀底士的棋没有了，那咱们且看许仙如何再次入局。他走了一步炮三进一，石破天惊啊！有棋我没看明白，这啥玩意儿啊？这步棋叫防空炮，也叫锁喉炮，随便走一步吧。还轮到红方的话，他就会大刀弯心呐、啊。下一步砍底是没了，踩了车一砍是也是死。二楼有炮，来吧，再次回到实战。这里一进炮，这怎么整？马上就要弯，补象倒是可以，如果弯。那底居没了，但是吧，红方可以炮击中士，也能突破，没用。现场李先生上老将，其实这个还没有飞象好呢。红方居砍底势，白丢，黑方已经是防不了了。他走了一步退马，红方已经算好了，他果断弃居砍士。这可是双将，只能用老将做，再进马一将，唯有上三楼送兵一将，李仙非吃不可，许仙夜底藏花，绝杀无界。这也不用认输了，僵死了，十四岁就能走出如此精妙的招法，许仙不简单呐、啊。好了，本期视频就到这儿吧，我是四郎，关注点赞，下期再见。